乳每一天都在发生，不管是在早餐、午餐、晚餐，到底要吃什么？哇哦，哇哦，哇哇！ Like、要吃什么呢，小宝贝？等一下午餐你要吃什么？不知道。那么季嫂呢？等一下午餐要吃什么？不知道。要吃什么？今天午餐到底要吃什么？ Hello， 大家好，欢迎来到鸡频道大马番薯日记之番薯开箱系列，我是杰克。刚刚你们看到情景呢，几乎每一天都在发生，相信在看影片的你们也应该都是感同身受的。我觉得你们每一天，不管是在早餐、午餐、晚餐，都会问自己，或者是问你身边的人，到底要吃什么。其实这个问题呢，我觉得每一个人应该都是被从小问到大的，只是在小时候呢，这个问题是由我们的父母去解决。可是现在长大了，我本身有了孩子，现在就轮到。我。我自己每一天都要去想，我们的三餐到底要吃什么，这个就是差别啦。可是呢，人生嘛，有问题就一定要想办法解决。现在就让你们来看看我的解决方案 ，Go！ 是的，是的，解决方案呢就是这一款 t o k i 智能全方位料理机。那么呢，这款智能料理机它到底有什么神奇的功能，能够解决我从小到大的问题呢？听好哦，是智能哦。等一下让你们知道。现在呢，先让我来开箱这些配件，让你们看一看。首先呢，这里有一个购买邀请卡，购买邀请卡呢后面有一些字，写着 Welcome to the t o k i Community， 还有叫你连接网路，开始寻找新世界。再来呢，叫你到官网注册，以获取优惠券。然后有一本多国语言的说明书，蛮厚的，里面有很多语言哦。右边这里呢就是煮鸡，而左边这个呢就是煮锅锅体。煮锅锅体上面有附上一个煮锅盖，再来里面也是有附送网篮、搅拌棒。量杯，而且这个量杯呢，它可以放在煮锅盖上面盖着，以防在烹煮中的食物喷出。接下来呢，就是量勺套装，跟着就是刮刀啦。据我的经验，类似这样子的硅胶刮刀是非常的好用的。好，现在呢已经开箱完毕，接下来呢，让你们来看一看这款 t o k i 智能全方位料理机的部分功能，看一看它到底如何可以解决我每天烦恼三餐的问题。刚刚讲了嘛，它是智能的料理机，所以基本上呢，它拥有一机二十一用的全方位功能。一点都不夸张，没有在骗你们哦。而且它拥有内置七英寸的触碰屏，有指导食谱功能、预清洁功能，可当搅拌器使用，也可以当榨汁机。因为你们看，它里面是长这个样子的，所以它也可以变身成为称重机以及碎冰机。再来呢，它的电量消耗大概是一千瓦左右。如果购买，将拥有国际卖家保修，保修期为期一年。好，接下来就让我们一起来研究研究，看一看这款 t o k i 智能全方位料理机到底要怎么用。所以呢。这款料理机除了刚刚我们有讲到的多功能以外，它还能够通过这个七英寸的触碰屏来操控一切。所以现在就让我们来开机，而且你们看，它这里还可以收纳它的这个线材，我觉得是非常贴心的设计啊。现在先让我们来插上电源，现在我要开机喽。哦，好大声啊！<笑>所以首先呢，我需要选择语言，好吧，就直接英文吧。Next step， 接下来它就是要我们连接我们家里的 WiFi， 哎，是真的是 Touch Screen 了哎，用手就可以了。输入密码、啊，好像电话哦，我的天啊，<笑>这个跟电话的感觉是一模一样的嘞。Welcome to use Toki Tommy Cook. I am glad to meet you here. Before we start, I will show you the primary function and basic operations of this Tommy Cook. Let us go to the The world of only 它就好像一个助手在那边跟你讲，欢迎使用它。好，那么我们就 next step 看一看它到底会讲什么。哦、哇，所以呢，它除了有 WiFi 智能连接之外，而且它还有一个叫做 OTA 在线升级。OTA 在线升级呢，是一个什么样的概念？就好像你的手机，每当要升级的时候，只需要通过 Online， 它就会自动升级了，就是这样子的一个概念。再来呢，就正如你们现在所看到的，它能够连接智能食谱，它里面有一系列食谱让你选择，而且据了解呢，它的温度比一般料理机还要高，以及它的温度更为精准。等一下我会示范让你们看一看。现在呢，就让我们来。
试用这款智能料理机，以及看一看它里面的食谱。我是完全没有做任何准备的 ，OK？ 据了解，它里面有上千种食谱，而且还会不断更新，这个是我觉得它厉害的地方啊。所以当我以后不知道要吃什么时候，我就来这边选一选食谱，然后自己烹饪下厨。接下来我们看一看里面食谱 ，OK？ 所以呢，这一个呢就是它的主页啦。你们可以看到主页里面有很多选择哦，它已经跟你分类了。第一个呢就是 main course appetizer soup dessert beverage。b a g g i n g sauce， 还有 s u v 这个 s u v 哦，它是一种法国的烹饪方式，叫做真空低温烹煮。我们点进去看一看好不好？啊，我们就直接点第一个吧。Salmon， s u v salmon， 这个准备时间要四十分。哦，哇哦，哇哦，还有视频教学嘞。哦，还原是放进一个真空袋里面的。呀，说还有一个 video 在上面的。然后下面呢，就是让你知道它的烹饪时间是多长啊。然后你要准备什么器具，还有你要准备什么材料，以及它的步骤。哇。我们就来选两菜一 d e s e r t 好不好？我们来选两个菜呢，一个 d e s e r t OK， 所以呢，现在我已经选好了，现在就让我去买材料。Let's go！ 哇！好，所以呢，我已经把所有我要用的材料都买回来了。现在让你们来知道一下我第一道要做的菜是什么。现在呢，我让你们看我第一道菜选的是什么。我选的是 main course。第一道菜我选择肉类，很多的食谱哦。第一道我选择的是这个卤鸡腿。首先，为什么会是这道菜呢？因为卤鸡腿，我相信是一道家喻户晓的菜肴。再加上我女儿非常喜欢吃有关于卤的菜肴，所以呢，就来试一试用这一款 Toki 智能全方位料理机来尝试做一下这道家喻户晓的菜。菜肴，看一下平常我们用传统方式来做这道菜的时候，跟现在用这个料理机来做，到底有什么不一样的感觉？我们现在就开始。首先呢，这款机器是新的嘛，我们完全没有用过。通常呢，我们一定要清洗嘛。但是呢，这款 Toki 智能全方位料理机，它有一个功能叫做预清洗。我们要去到它的主目录，在这里有三条线，点进去模式预清洗。点击，点了过后，它就会出现一些信息，让你知道你要如何进行这个预清洗。我们必须倒入一千 g 的清水，点几滴洗碗剂进去，它就可以开始预清洗的这个模式啊。所以我们现在就试一试 ，OK？ 先打开。一千 g 就等于一 l i 哦，所以我们加入一 l i 的水这边 ，OK stop， 然后呢，点几滴洗碗剂进去，一二三 ，OK， 再来呢，锁回去。一放进去它就已经锁好了，盖上盖子，转过来就 l o 了。当然千万不要忘记盖上这个量杯 ，OK， 这个量杯也是可以充当盖子的，盖上去。这里可以看到预清洗是一分半钟啊，我们现在就开始 ，OK， 哦、oh, ，开始了，你看它已经开始洗了。它是全自动的哦，我完全没有按任何东西。它的 setting 是一分半钟，然后六十度转速是六点零。OK， 就这样子好了。我们来看一下里面是什么感觉，哇，好多泡泡、哦，而且有温度的。接下来呢，我们就需要拿去后面冲水了。哇，它里面的感觉是这样子的，好多泡泡，倒下去开水冲一冲就好了。我觉得这样子的操作呢，好是好在我们不需要用手动的方式去清洁里面，盖子也是一样。洗好了这个锅子过后呢，我们就回到这个食谱。刚刚我已经选到这个食谱，卤鸡腿。然后我们就可以跟它的 step 了。这里呢，它显示分量是足够三个人吃的。然后烹煮时间呢是二十三分钟。你所需要的东西就是刮刀，还有量勺套装。所以呢，这里是它所有的食材。再下来就是所有的步骤。我觉得我可以直接跟着它的步骤 start。首先呢，我要加入十 g 的油。哦哦哦，过多了，不用紧，大概大概就可以了。再来呢，就是五十 g 的大葱倒进去，还有十 g 的姜片。下一个 step， 下一个 step 呢，他叫我盖上盖子，然后跟着他的步骤，三分钟一百二十度的高温，还有快转一。这个测量杯也一定要盖上去哦，然后就可以开始啦。哦，开始了，有没有？你们有没有听到那个声音？基本上呢，我就只需要跟着这个食谱的步骤，一步一步去完成烹饪，感觉上就好像在上烹饪课这样子，不用慌也不用乱。最主要是这个屏幕，因为平时如果我们不会煮一道菜的话，我们要手拿一架手机，然后一边煮一边看手机。可是这个非常的方便，屏幕就跟锅身是一起的，我只要从这个屏幕这边滑滑看一下，我就知道那个 step 是怎样了。最后三秒，哦，已经好了。所以现在我只需要跟着它的步骤，把这个测量杯拿走。哇，那个烟冒出来了，哇，好香哦。然后我按 OK，OK、OK, OK、了过后，应该就是下一个 step 了吧 ？Step three， 下一个步骤呢，就是把鸡腿放下去。他讲放两只鸡腿啊，可是因为我有三个人嘛，所以我放三只鸡腿，一只、两只、三只。然后呢，需要一个 cinnamon， 一颗八角，还有这个我不知道是叫什么叶子，放进去。至于辣椒干呢，我就不放了，因为这个我女儿也是要吃。再来呢 ，Next step， 加入葱。
，Cooking White 花雕酒，二十 gram 的黑酱油倒下去，三十 gram 的蚝油，还有冰糖三十 gram 倒下去。下一个 step， 三百 gram 的水哦，刚刚好哦。下一个 step， 下一个 step 呢？这边就显示需要烹煮十五分钟，以一百二十度的高温，还有快转五度盖回去。这也是盖回去，那么就开始吧。就这样子六个 step 完成了，你看，你们这里可以看到它分别有时间、温度以及速度。这个速度呢是它的转速。其实，在烹煮过程中 t o k i 料理机呢它的速度是非常的快的，它每一分钟的旋转可以高达一万两千次，速度还可以自动调节，就是在这里调节啦。这样的功能呢其实是非常适合亚洲菜系的烹饪。至于温度呢，其实你们知道吗？在烹饪当中，温度扮演着非常重要的角色。如果你们是有时常烹饪的人，应该都知道 t h e r m o m i x 这个大牌。它是蛮有名的啦。告诉你们哦，这款 t o k i 料理机呢，它的温度是高于 t h e r m o m i x 料理机的，所以呢，相比之下，用 t o k i 料理机煮出来的食物更加的入味，更加适合做亚洲料理。OK， 好了，打开喽。哇，哎，四模四样嘞！你看，擦啦，哇，感觉很不错哦。各位观众朋友，你们看看它的色泽，哇，真的不错哎。味道如何呢？来试一试，要不要？来试一下，感觉怎么样？这样不错，这样很不错哎。等下等小宝宝一回来才给他吃，来试一下那个味道先。跟我平常煮的味道不一样，因为我们平常煮的 recipe 哦不是这样子的，我们是跟着它里面的那个食谱，所以味道跟我们煮的是完全不一样的。所以呢，我觉得它食谱好是好在它可以让我们做出我们平常做不出的味道，赞。OK， 接下来呢，我要做第二道菜。这一道菜呢，其实是饮料来的，也是我从来没有想过用料理机可以做出这么一杯饮料。现在谜底揭晓，让我们来看一看我到底要做什么饮料。你们有没有看到这个？对，是有关于酒的饮料。首先我们去到 b e r r i d g e Cocktail。是的，我要做的就是 Cocktail。我看到这个好像很好喝，这个要怎么 pronounce 呢 p i n a c o l a d a 是吗？点进去。OK， 因为这里是四人份，可是因为现在只剩下我一个人在。在家，我太太去载我小孩回来啦，所以我就做一人份，全部材料我都会以一个人的分量自己去拿捏。话不多说，就直接 start。首先呢，我需要加入冰块，冰块大概一百 gram 这样子吧。OK， 够了，一百零八。然后呢，加入黄梨，再加上砂糖。下一个 step， 盖上盖子，只要跟着它的步骤就好了，直接按 start。OK。下一个步骤 ，OK， 下一个步骤是要加入椰奶，放一半 ，OK， 再来呢就是这个主角啦 r u m y e s 也是自己拿捏，一点点就好了，不要太多 ，OK， 好，下一个步骤关上，然后继续搅拌，十秒而已，好了，下一个 step。把这个椰丝放在盘上面，然后拿一个杯子在上面转，有没有？有没有感觉？哇哦！另外一个 step， 现在呢就是到了摆盘的时候啦，先放一个黄梨在旁边，有没有？然后把它倒进去，哇哦，感觉不错哦！擦哒，是的，这个就是黄梨鸡尾酒，哇我从来没有自己做过鸡尾酒哎，哇哦！现在呢，就让我来尝一尝我的黄梨鸡尾酒。真的没有想过我可以自己调出一杯鸡尾酒哎。嗯，哇，哎，很好喝哎。嗯 ，OK， 可能呢，我要放多一点冰，因为呢，我其实感觉到它现在是温的，它并不是冷的。可能如果放多一点冰的话，它的感觉就不一样了。但是还是一样很好喝，它的味道调到刚刚好的。嗯，四十八天酒精应该不会醉吧？嗯，是好喝的。这样子呢，我以后可以自己在家做鸡尾酒了。哇，其实我蛮高兴的嘞。滚！这里多出了一杯，原本是想做一杯的，结果多出了一杯。哒哒，你看。四模四样嘞，原本是想做一杯的，结果它多出了一杯。这个小宝贝不可以喝，所以要不要来尝一口？人有一个老了，可是很好喝，很好喝哦！我也是有吓到一下嘞，有意外的结果。以后我们可以在家自己做 cocktail， 不用去外面买啊。这个成本并不高，所以是 OK 的。哇，这这是你转的给我
吃啊！好，等一下，爸爸用这个 t o k i 智能多功能料理机做一道菜给你吃，好不好？好吗？好，现在呢，我要来做第三道菜，而这个第三道菜呢，我会以甜品为主。其实这家机器最让我惊艳的地方就是它连甜品都做得出。刚刚呢，我翻了一下那个食谱，我竟然发现到它可以把黄豆直接变成豆奶，还可以做 y o g u 这个是我完全没有想过的。现在的科技则是越来越厉害啊！重点是呢，这里的食谱它会不断的更新，所以呢，偶尔来划一划里面的食谱，你会发现到有意想不到的食谱出现在里面。我觉得这个是另外一个惊艳的点啊！刚刚呢。因为我的小宝贝回来了嘛，那我就顺便划了一下食谱，发现到我可以做一道菜给他吃，是甜点，是什么甜点呢？来到低色这边，阿德滑下去，就是这个了，吃的就是冰糖葫芦。那么这道冰糖葫芦呢，需要准备什么呢？其实它的食材蛮简单的，只需要新鲜的水果、竹签、冰糖以及水，就这四样东西就可以做出冰糖葫芦了。水果还可以自行选择，现在我们就开始吧。哒哒！哇，这个呢就是冰糖葫芦。可甜的西瓜、啊。这个不是西瓜，这个是 kiwi 奇异果。现在呢，就让我来尝一尝我自己做的冰糖葫芦。嗯。外面是甜的，然后里面是酸的，甜跟酸结合起来呢，嗯，赞。好，刚刚呢已经完成了所有三道菜肴啦，现在呢就来做一个结尾，以及和你们分享一下我的用后感。首先呢，我觉得非常惊艳的东西就是，我从来没有想过有一款家电，它是富有触碰屏的，就好像电话这样子。这个有一点颠覆我的想象啦，可能我刷过，我不知道啊。再来呢，我觉得使用起来是非常简单的，你只要跟着它的 step， 然后把所有的材料准备好。丢进去，一步一步跟着它，就好像有一个会煮饭的人在你旁边教你怎么样去煮这道菜。整体的过程呢，让我体验到做菜其实不难的。因为讲真的啦，做菜呢难是难在要怎么去调味，怎么样去掌控它的时间。但是呢，有了这款料理机，只要跟它的 step， 再难的菜都应该是煮得出来的。只要是跟着食谱里面的 step 走，这个是我觉得的啦。好像刚刚那三道菜几乎都是零失败，所以在这里给它一个赞。最后，我觉得它肯定可以解决我三餐的问题。如果当我不知道要吃什么的时候，我只要去这个食谱里面选一选，买一些材料回来就可以自己下厨了。好啦，如果你们有谁是有兴趣想要购买这台 t o k i 智能全方位料理机的话 t o k i 在九月九号呢有一个大促销活动，九月九号凌晨十二点马上生效，而且这个活动呢长达一个礼拜那么久。不管你是在新加坡或者是马来西亚的拉扎大下单，只要你是季频道的观众，下单时收集季频道的独家优惠券，你就能够以特别优惠价获得这台料理机啦。在马来西亚下单。买两台能省下五八千的费用，在新加坡买两台则能省下九八千那么多。只要消费多过一样物品，就能享有免运费的福利。想要下单的你们，直接点进购买链接，收集优惠券，就能以最便宜的价格来获得这款 p o k i 智能全方位料理机啦。好啦，我觉得今天影片就到这边啦，希望你们会喜欢这样子的一个开箱影片，也希望呢，从我这样子的分享，你们可以知道哦，原来有这样子的方法可以解决一天三餐不知道要吃什么的问题。最后就是，如果你喜欢这。影片的话，就给我一个赞。我们下一次影片见，拜。